So once again, welcome back to virtual teaching. We will discuss the entrepreneurship development and project management the third module is project identification. Now, we have a playlist in the next module. We have a playlist in the playlist in the next module. We have a link in the description. Now, we have a question. Now, we have a question. A project is the very foundation of an enterprise. A project is a scheme, design, a proposal of something intended to or device to be achieved. It is a specific attitude on which money is spent in the expectation of return. அப்போல் ஒரு business firm அல்லைகள் enterprise இந்த ஏட்டும் ஏட்டும் அடிச்தானம் அல்லைங்கள் foundation ஆன project என்ன வருந்துவிட்டுது நமக்கு எந்தான் அச்சிவி செய்யின்டுது அதினை பச்சுவில் ஒரு scheme ஓ design ஓ உல்லு proposal ஐருக்கும் project என்ன வருந்துவிட்டுது அப்போ நம்மல் ஏதிங்கள் ஒரு specific activityல money spendேது அதில் இன்ன return expect ஒன்னாமத்தே capital investment, ரண்டாமத்தே appraisal of economic viability, மூனாமத்தே generation of goods and services, நாலாமத்தே profitable utilization of resources, அஞ்சாமத்தே time schedule. அப்பு என்னான capital investment, without capital, no project can be implemented. capital இல்லாண்டு அம்க்கு எந்தியம் பெரில்லா, project ஒன்னும் தன்னை implementியாம் வேண்டி சாதிக்கில்லா. இன்னே project capital is required for the purchase of land and building, plant, raw material, etc. அப்போ உரு பிரதத்தில் capital எந்திரு வேண்டியான land and building பர்ச்சியானும் plant, raw material எல்லாம் பர்ச்சியான் வேண்டியானம் அம்க்கு capital நத்தியாவிச்சம். ரண்டாமத்தியான appraisal of economic viability. A project must be economically viable. The project should be give a reasonable rate of return to the investors. எல்லா அருக்கும் வகார பெடுந்து அரிக்கினம் பிரதத்தின்து வருந்துவிட்டுவிட்டுது. அதில் investing investors இன்ன reasonable ஐட்டுவில் rate of return திரிச்ச அருக்கு return கிட்டிரிக்கினம் அதான appraisal of economic viability மூனாமத்தியான generation of goods and services every project aim at the production of goods and services project must be useful to the society ஏதுவில் project நே main aim நன்னுடன் நல்லிதில் உள்ள product அல்லி goods and services produce செய்யா அதையப் போலன்னே இண்டாக்குன்ன அவரு product societyக்கு வலரை usefulமா இருக்கினம் நாலாமத்தியான Profitable Utilization of Resources Better Utilization of Resources is a prime objective of every project. ஏது பதட்டின்டேம் prime objective என்று என்தான? ஆ resource ஏட்டும் best at a utilize EUG. அது அல்லாம்து போயின்ட Profitable Utilization of Resources. இன்ன அஞ்சாமத்தியான Time Schedule. For every project there should be a time schedule. ஏதுரு பதட்டாய்க்கொட்டே அதினு கிருத்தியாட்டுலரு time schedule இன்றாயிருக்கினாம். ஒரு time period செட்டியதுட்டின்றாயிருக்கினாம். அப்ப Next one of the type of product is main at a path type of product and very important on a different type of product. One of the quantifiable product and one of the non-quantifiable product. What is quantifiable product? We can use the quantity of the product in that product. Now, for example, industrial development and power generation. This is the quantity. What is power generation? The quantity of the product is the quantity of the product. The quantity of the product is the opposite of the non-quantity of the product. We don't have the quantity of the product. Example, product on health, education, etc. That is the sectoral product. In India, we have the planning commission. ஒரு பிரதிட்டுகளே ஒரு செக்டர் அட்டு டிவாடுதேட்டுண்டு The Planning Commission of India adopted the section classification of project Like example கலான இதைக்கியான Agriculture and Allied Sector பின்னந்தான Irrigation and Power Sector Industry Mining Sector Transport and Communication Sector Social Service Sector etc. அடு நாலாம் தியனை Techno Economic Project Techno Economic Project classification இங்களுட அப்போம் இது Techno Economic Project மேன் அட்டு ரண்டாட்டு கலாச விசிதேன்டு ஒன்னாமத்தே factory intensity, ரண்டாமத்தே quotient oriented classification. இ factory intensity oriented classification, again நண்டாட்டு கலாச விசிதேன்டு அதான capital intensive or labor intensive. பின்னிடு quotient oriented classification, again நண்டாட்டு கலாச விசிதேன்டு demand based room அதே போல்னே raw material based room. இன் அஞ்சாமத்த classification ஆன normal project சாதா போலே ஒரு டைம் அக்கிடுத்து நம்மில் பிரதட்டி இம்பிடுமென்று ஏயுகியா அணங்கில் அதான நோர்மல் பிரதட்டி என்ன வாரண்டுளது அப்பா கிராஷ் பிரதட்டி என்தான அடிஸ்னல் கியாப்பிடில் இன்வஸ்டியது டைம் சேவேது வேக நம்மில் பிரதட்டி கம்பிடித்து ஏயுகியா அணங்கில் 
നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും വേഗം ടൈം സേവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഏറ്റവും ഹൈ ലെവൽ ക്യാപ്പിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എട്ടാമത്തെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അവരുടെ മെയിൻ നെയിം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്തെ ബിസിനസ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്താണ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ അവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല പകരം എന്താണ് സർവീസ് ആണ് വെൽഫെയർ പ്രൊജക്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ലാഫ് എണ്ണാണ് നീഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റ് എനി പ്രൊജക്റ്റ് അണ്ടർ ടേക്ക് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് സം പർപ്പസ് ഓർ നീഡ് ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഏതൊരു പർപ്പസോ നീഡോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബാലൻസിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് മോഡേണൈസേഷൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സെട്രാ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് നീഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ ഡീൽ വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് അപ്രൈസൽ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗുഡ് പ്രൊജക്റ്റിന് എപ്പോഴും നാല് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ടൈമിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അതിന് റൈറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് പത്ത് ഫീച്ചേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഗോൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നും ഗോൾ എന്താണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ടീമാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഗോളും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ വരേണ്ട മെമ്പേഴ്സ് ടീം സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനിങ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെന്താണ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതോറിറ്റി എന്താണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് പവർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ പറയാനുള്ള പവർ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൃത്യം കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളും ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലും ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കണം അടുത്ത ആറാമത്തെയാണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കൃത്യമായിട്ട് റിസോഴ്സുകൾ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത റിസോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഏഴാമത്തെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എട്ടാമത്തെയാണ് പവർഫുൾ ലീഡർഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഭംഗിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഐഡിയാസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്താണ് എന്തോരം കോസ്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റിന് വരും അത് കൃത്യമായി
പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹെൽപ്പിൻ അച്ചീവിങ് ഡിസയർഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബിസിനസ് നല്ലൊരു സക്സസ് ആവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ക്യുക്ക് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡുള്ള വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആയിക്കോട്ടെ സൊസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ലൈക്ക് വർക്കേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെയൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഏഴാമത്തെ എന്താണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുവരെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും ഇതെല്ലാമാണ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഫേസസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്ത് തുടങ്ങും പ്രൊജക്റ്റുകൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് അപ്രൈസൽ ചെയ്യും അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്രൈസൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും അതിനത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും ആറാമത്തേത് നമ്മൾ ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്ടിങ് കൺട്രോളിങ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഏഴാമത്തേത് നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ഫേസസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഐഡൻറ്റി ദാറ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഫ്രം ഇസ് ഇനിഷ്യേഷൻ ടു ക്ലോഷ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് അവസാനിക്കുന്ന എൻഡിങ് സ്റ്റേജ് വരെ കിടന്നു പോകുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് ഫേസ് ഉള്ളത് ഇനീഷ്യേഷൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് ഡെഫിനിഷൻ ഫേസ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് ക്ലോഷർ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെയാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഫേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലിസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഫേസിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അടുത്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഫേസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഡിഫൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് എന്താണ് ടു ലേ ഡോൺ എ ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് പെർഫോമിങ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമിങ് ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്നു അതാണ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് നാലാമത്തെയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ആക്കി മാത്രമേ നിന്നാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിൽ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്ലോഷർ ഫേസ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡ ക്ലോസ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ബൈ ഡെലിവറിങ് ദ ഫിനിഷ് പ്രൊജക്റ്റ് ടു ദ കസ്റ്റമർ ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ച് ക്ലോസ് 
അഞ്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് പറയാൻ പോകണേ എക്കണോമിക്ക് ടെക്നിക്കല് ലീഗല് എൻറോൺമെൻറ്റൽ സോഷ്യല് എക്കണോമിക്ക് കുറിച്ച് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫിനാൻസ് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് എക്കണോമിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ടെക്നിക്കൽ എന്താണ് കൃത്യമായ ടെക്നിക്കൽ നോ ഹൗ സ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ ബിസിനസ്സിലെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒന്നും തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ലീഗൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള കുറേ ലോകളുണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് ലോ പല പല നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ ലോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അതേപോലെ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത ലോകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലീഗൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻറോമൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എയർ എയർ പൊല്യൂഷൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ട്രീ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം നോയ്സ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ സോഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണ സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വന്നാൽ ആ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതും മാറ്റണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ഫ്രം അതേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഒരു ഗുഡ്സ് മറ്റൊരു ഗുഡ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും കൂടെ ഞാൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് പോലെയാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് കൂടി ട്രേഡ് മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ട്രേഡ് മാർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് കോവിൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആർബിറ്ററി മാർക്ക് സജസ്റ്റീവ് മാർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാർക്ക് കോവിൻഡ് മാർക്കാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു മീനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇ എക്സ് എസ് ഒ എൻ അതിനൊക്കെ വല്ല മീനിങ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കോയിൻഡ് വേർഡ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്കാണ് എന്ത് കോയിൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആർബിറ്ററി മാർക്ക് ആർബിറ്ററി മാർക്കിലെ വേർഡ്സിന് കൃത്യമുള്ള മീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഫോൺ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇത് ഫോണിൻ്റെ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വേർഡ്സ് ആണ് അതാണ് ആർബിറ്ററി മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് സജസ്റ്റീവ് മാർക്ക് എന്താണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റിന് ചില ക്വാളിറ്റീസ് അത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അതാണ് സജസ്റ്റീവ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നാലാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം കുറേ പേര് ഇതുപോലത്തെ പേര് വെച്ച് ഡ്യൂപ്പ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോപ്പി വരാൻ വേണ്ടി സാധ്യത പ്രിവെൻറ്റ് അതേഴ്സ് ഫ്രം യൂസിങ് മറ്റുള്ളവരത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്താ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഗിവൺ ബൈ ദ ലോ ടു ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ലിറ്ററസി ഡ്രമാറ്റിക് മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് എ കോപ്പറേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ഒറിജിനൽ വർക്ക് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് സച്ച് വർക്ക് ഫ്രം ബീങ് കോപ്പീഡ് ഓർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് വിത്തൌട്ട് കൺസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ലോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കോപ്പി റൈറ്റിലൂടെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്ത് കിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വർക്ക് വേറെ ആരും കോപ്പി ചെയ്യാണ്ടെയും അത് വേറെ ആൾ കട്ടെടുക്കാണ്ടിരിക്കാനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന്